Meutubia mara kadhaa hapa mkendo. Na kila ikumbuka safari moja ya tarehe ishirini mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na tano. Nilisema katika uwanja huu wa mkendo. Wakati ule kulikuwa na kaji upepo kakiusariti. Na sisiam ikawa inatumika kui ujumu cherema. Nikasema katika nchi yetu kwa kweli kwa matendo ambayo sisiam imeitendea nchi yetu sisiam ni adui nambari moja wa taifa letu. Tunao maadui ujinga umasikini maradhi lakini mwalimu alisema ili nchi endelee inahitaji watu ardhi siasa safi na uongozi bora chini ya CCM kumekosekana siasa safi kuna siasa chafu kumekosekana uongozi bora hatimaye tuko katika hali tulionayo wakati ule nikasema sisi chadema katika kazi ya kuiondoa system madarakani tutapambana na system kwa hoja kwa sera lakini yoyote atakayeshirikiana na system kuzuia mabadiliko huyo naye tutashindana naye ili watanzania wapate mabadiliko tumeendelea na safari hiyo mheshimiwa mwenyekiti katikati ya magumu ukatuongoza mwezi disemba tarehe tisa mwaka elfu mbili na kumi na tisa kwenda mwanza kwenye siku ya uhuru nyingine ukatuma salamu za chama kwamba tunaona taifa letu linanyufa lina maumivu tunatafuta maridhiano katika taifa rais aliyekuwa wakati huo akaipuuza ile sauti ya uhuru sauti ya haki sauti ya maridhiano wakati huo mwezi disemba na matokeo yake akaenda mbele zaidi alishaiba uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 wakaendelea na uchaguzi wa mwaka 2020 hatimaye sasa tuna bunge lenye sehemu kubwa ya wabunge wasiokuwa halali na kadhalika kwa sababu ya njia tuliyopitia mwenyekiti iko nyaraka ya rejea ambayo unatuongoza nayo ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 uliongoza vikao vya kikatiba vya chama ile dhana ya kutafuta maridhiano kwenye taifa kuponya nyufa ikaingia kama moja ya ajenda kuu za siku mia moja za chadema sasa tumepata maridhiano kwenye mikutano ya hadha kwenye wafungo wa kisiasa lakini kuna maeneo bado bado tuna kazi ya mazungumzo lakini si mazungumzo tu tuna kazi ya mapambano ya kisiasa kwenye jukwaa kuhakikisha tunapata masuala ya msingi la kwanza la kwanza katiba mpya na tume huru ya uchaguzi sababu yote yanazungumzwa ukisema tatizo la siasa kutakuwa safi mifumo ya kiutawala ya kikatiba ya kisiasa isipokuwa mifumo mizuri huwezi kuwa na siasa safi mifumo ya kiuchaguzi kusipokuwa na tume huru huwezi kuwa na uchaguzi wa haki ukapata uongozi bora na waamikia mbunge wenu sio wenu kwa sababu mlipewa kwa kutangaziwa tu hamumkubali na leo mmeonyesha wazi lakini katiba wakati wa rasimi walioba nyinyi wananchi mlitoa maoni kwamba kuingizwe kifungu kwenye katiba mbunge asipotimiza wajibu usisubiri miaka mitano wananchi wana uwezo wa kumwajibisha na kumuondoa mbunge pa Afrika Manaka ni nini na hili liliingizwa kwenye rasimi walioba ya katiba tungekuwa na katiba mpya leo hao wabunge walioingia kwenye magumashi ya kiuchaguzi hawa tusingesubiri 2025 wangeondolewa kwa sababu katiba ingeweka utaratibu wa kuondoa viongozi wasiotokana na wananchi na nasema haya kusisitiza matatizo yetu tulionayo iwe ni ya umaskini iwe ni kutotumia vizuri rasilimali za nchi mbuga ya Serengeti madini ya kikatiba haya mwenye kitu wakati tunagombea urais wakati ule 2005 
Chadema ilikuja na hoja ya katiba kwamba kero kuu ya nchi ni mfumo wa utawala ni uongozi na kati ya maeneo ya kufanyiwa kazi kwenye uongozi ni kuingiza kwenye katiba ya nchi sera ya majimbo ama msingi wake ni falsafa ya chadema nguvu ya umma people's power kwamba wananchi wanufaika na rasilimali za nchi viongozi wajibike kwa wananchi na rasilimali za nchi zinufaishe watu wananchi sasa hili la mfumo mpya wa utawala na sera ya majimbo ambayo ingekuwa tiba ya matatizo ya nyamongo ya nosmara matatizo ya mbuga ya Serengeti tiba ya matatizo ya madui shinyanga tiba ya matatizo ya matumizi ya ziwa kwa wavuvi tiba ya matatizo yetu mengi sana ni mabadiliko ya mfumo wa utawala vyombo huru bunge huru lenye nguvu mahakama huru mabadiliko haya ya kimfumo yote yanahitaji kitu kimoja katiba mpya kwa ndugu zangu kama mtendaji mkuu kwenye mkutano wa leo niwaombe viongozi wote wa chama ngazi za chini kwa kuwa safari ya mikutano inaanza sasa mzungumzeni hoja zote na tuna hoja nyingi kweli nitaomba nitaomba kwa sababu tunaongozwa na rais mwanamke pamoja na mapambano atakaoongozwa na mwenyekiti wa chama na viongozi wengine wanawake wanapaswa kuwa mstari wa mbele kwenye mapambano haya ya kisiasa nitaomba mwenyekiti wa baraza la wanawake kuja hapa mbele ni kukabizi tu kwa niaba ya wanawake wote naomba ni ukabizi wanawake silaha tatu za mapambano ya kisiasa ya jukwani vita ya kisiasa ya hoja mtakaa mtaongozana kwanza ni katiba ya chama sababu katiba inaeleza falsafa yetu ya nguvu ya umma people's power manake nini kwenye maisha ya wananchi kisera kihoja itikadi ya chama ya mrengo wa kati inaweza kuleta mabadiliko yapi kwa wananchi madhumuni ya chama yanaweza kuwakomboa vipi wananchi vyombo gani viundwe katiba ya chama inaelekeza tunataka kutumia mikutano yetu ya hadhara vile vile kukieneza chama ndio maana naomba wananchi mlishaanza kujisajili wale ambao mjajisajili bado jisajilini kwenye chadema digital katiba hii itaongoza ili pamoja na siasa za majukwani za hoja za sera mikutano hii itumike kuwaunganisha watanzania kwenye mfumo wa chadema digital wao wanachama wa chadema ili tuwe na jeshi kubwa na vita ya kuiondoa sisi madarakani mwaka 2024 na mwaka 2025 kwa mwenye kitoba wacha sharifa na kukabizi katiba hii umeshaipitia sana lakini sasa wanawake mkakae mipitie katiba kama silaha ya mapambano ya kisiasa pili kutoka katika katiba ya chama chadema tumetengeneza sera za chama sera kuhusu katiba mpya kwa nini tunataka katiba mpya sera ya utawala sera ya uchumi wa soko jamii sera kuhusu siasa za ndani sera kuhusu siasa za jamii sera kuhusu elimu na sayansi sera kuhusu afya sera kuhusu simamizi wa ardhi kilimo miundombinu mazingira mambo ya nje maeneo 12 ya kisera shughulikeni kwenye mikutano eneo moja pamoja na nyingine kwa viongozi wote bunge wananchi na vyombo vyote tatu na mwisho Tulikuja kwenu mwaka 2020. Tulipopata nafasi ndogo sana ya kisiasa ya wakati wa kampeni za uchaguzi. Tulikuja na kauli mbiu, uhuru, haki na maendeleo ya watu. Na tulikuwa na maeneo 16 kwenye kila sekta tunataka kufanya nini? Wanawake mkafanya uchaguzi ili sauti ya wanawake isikike. Nimekukabidhi kwa niaba ya wenzako. Sasa mkakae mkipange ili mikutano yetu ya hadhara yote Jeshi la wanawake ndio jeshi ambalo vile vile liwe mstari wa mbele wa kimapambano katika mabadiliko tunayotaka katika taifa letu. Ndugu zangu niwaombe vile vile jambo la pili ili nimkaribishe mwenyekiti. Tumekuwa na kawaida 
Kila operation ya Chadema inakuwa na jina. Viongozi tunakaa tunasema sasa tunakwenda na operation hii. Na safari ya namna hii utaratibu wa namna hii umekuwa muda mrefu sana toka kuasisiwa kwa chama. Lakini kwa kuwa ni komara na wakumbusha tukio moja. Ogo sana. Lakini kubwa kwa sababu leta taathira kubwa sana kwa historia ya nchi. Mwaka 2008 alipofariki marem chacha wangwe Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Tulikwenda Tarime kule. Tukashinda uchaguzi Tarime katikati ya mazonge mengi sana na propaganda za watawala. Tulipotoka Tarime kukawa na kauli mbiu mambo kama Tarime tukazunguka maeneo mbalimbali. Kueneza chama kwa kauli mbiu ile. Lakini viongozi tukakaa tukasema sasa pamoja na salamu ya mambo kama Tarime. Kuna haja ya operation hii kupata jina Tukafikiria jina gani wakati huo tuko kanda ya Ziwa Ziwa Victoria na Ziwa Victoria lina Sangara tukafikiri kuja na operation Sangara ikazunguka ikavua wanachama wengi sana tukitetea rasilimali za nchi kuhusu samaki madini na kadhalika baada ya pale kumekuja operation nyingi M4C operation nyingi majina ni mengi kwa sababu ya muda si ni mbele sana sisi viongozi tulikaa tukapanga lakini kwa mwenye kiti Najua chini ya uongozi wako chama kinaendelea na mikutano maeneo mengine. Wako watu wametoa mawazo kwamba kwa kweli kwa uhuru huu tulioupata mapambano haya tulioyaanza jukwaani kwenye vita ya kutafuta haki ni vyema yakapewa jina. Mwenye kitu najua chini ya uongozi wako jina litapatikana. Lakini ni waome wananchi viongozi mbalimbali kwa sababu Chadema ni chama cha watu tunaendelea kupokea maoni wengine wanasema hii operation maalum kabisa hii tu operation katiba mpya wengine wanasema hii tu operation ukurasa mpya wengine wanasema hii tu operation uhuru wengine operation haki wengine operation maridhiano sasa tunahitaji wakati fulani tufanye maamuzi toeni mawazo lakini kama mtendaji mkuu kwa kweli inapigia upatu sana tuwe na operation katiba mpya ili mwaka huu wa 2023 uwe ni mwaka wa kutafuta katiba mpya na tume huru ya uchaguzi vitakavyotuwezesha kupata mabadiliko katika taifa yetu la mwisho mmetambulishwa bunge la wananchi speaker amezungumza amezungumza Julius Mwita mbunge wa wananchi wa Musoma mjini na nimeona namna mnavyompokea Mwita ni katibu wa secretariat makao makuu ya chama lakini naonyesha ana ukaribu sana na nyinyi na mpenda na mnampenda kweli kweli ongea sana Julius Mwita lakini lakini nataka kutangaza kama mtendaji mkuu mwaka huu wa 2023 pamoja na kudai katiba mpya na tume huru ya uchaguzi ni mwaka vile vile wa uchaguzi wa ndani ya chama kuanzia misingi matawi kata jimbo mkoa kanda mpaka taifa kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi wa ndani ya chama lazima makamanda wetu wote askari wetu wote wapambanaji wetu wote washiriki kwenye mchakato wa uchaguzi ndani ya chama chadema dijito na ujenzi wa chama sasa tunao jeshi la akiba nao ni watiania wa uchaguzi wenye dhamira ya kugombea wenye kitu wa mtaa udiwani ubunge ngazi mbalimbali za kiserikali mpaka vitongoji na vijiji wakati tukidai katiba mpya na tume huru lazima vile vile tujiandae kwa pamoja kwa natumia fursa hii kutangaza rasmi yoyote mwenye nia ya kugombea uchaguzi 2024 au 2025 kwa kufuata mwongozo wa chama atangaze nia hiyo ndani ya chama ili tuwajue wagombea wote watarajiwa wachaguzi zijazo yoyote askari wa akiba katika kazi kwenye vita ya kuiondoa sisi madarakani